这是交叉针的正常钩法，一左一右两针长针交叉，右边一针在上方。只有开始位置是交叉针的特殊针法，后面都按正常针法钩。继续往下钩。到了记号扣位置，穿入记号扣的洞眼，勾一针长针，然后绕线，从长针正面穿入右侧的洞眼，勾一针长针。可以发现，这里两个交叉针的首尾相连，相当于三个短针针目，勾了四针长针。这就是交叉针的加针。勾完了加针位置，记号扣可以取下。往后跳过一个针目，后面一一对应钩交叉针。到了记号扣位置，同样进行加针。两个交叉针首尾相连，我们来看这一圈的编织规律：记号扣之间一一对应钩交叉针，交叉针之间没有连接。到了记号扣位置，需要进行加针。两个交叉针首尾相连，按照这样的方法把这一圈勾完。勾完最后一个交叉针，在记号扣的位置引拔。这里为了引拔后的效果比较好看，我们调两根线引拔，也就是记号扣上的这根以及前面的这根线。先挑起前面的这根线。再穿入记号扣的洞眼，可以看到这里有两根线交叉，然后勾引拔针，绕线，将线勾出，一次穿过钩针上的线圈，引拔完成。引拔针需要拉紧。第九圈就完成了，往下勾一圈短针加针，具体的加针数和规律可以参考表格。接着上一圈的线头，立一针锁针做起立针，同一个洞眼，勾一针短针。做好标记，
往下挑起针目，勾对应的针法。把这一圈勾完，同样勾完最后一针需要在教扣的位置引拔。后面我就不再重复演示了。这里我用成品说明一下后面的编织规律：勾完了加针的这一圈，接着勾一圈长针一针的右上交叉针。这里交叉针不需要加针，一一对应勾完即可。完成后，再勾一圈短针加针。需要加定型条，方法与之前一样，按规律加针，加完相应的针数。如果遇到最后会有针数多出来的情况，把多出来的针数不加不减勾完。比如儿童尺码的帽子，加完相应针数，最后剩余十个针目，也就是多出十针。把这十个针目不加不减勾完即可。遇到其他针数，也按同样的方法勾完。这里我就不演示了。最后，我用小样演示一下外圈的花边。用到的针法有锁针、短针、长针和引拔针。先立三针锁针做起立针。做好标记。然后穿入起立针的洞眼，勾四针长针，一、二、三。四，加上起立针，一共五针长针。接着往左空格两个短针针目，一、二，在后面一个针目上勾一针短针。往下空格两个针目，一、二，在下一个针目，同一个洞眼勾五针长针，一、二、三。四、五，完成后继续空格两个针目，在下一个针目上勾一针短针。我们把一个洞眼里面的五针长针。称作贝壳花花样，每个贝壳花之间间隔五个针目的距离，并且在中间的一个针目上勾一针短针过渡。按照这样的方法把这一圈勾完。勾完最后一个短针，在记号扣位置挑两根线引拔，拉紧。这里我们已经勾完了相应的圈数，最后需要断线。先勾一针锁针固定
，拉大钩针上的线圈，预留5厘米左右的线头，断线。拉紧，用钩针把线头缠到背面完成后的帽子如果不太平整，可以在帽子里面塞一些填充物，再用蒸汽熨斗在表面熨烫。如果用普通电熨斗，需要在帽子表面放一个湿毛巾再熨烫。到这里，帽子主体就完成了。完成了帽子主体，接下来在帽子的内侧缝上防汗带。将防汗带沿着帽子的边缘缝一圈，大家用家里的细线和细针缝合就可以。请看我演示缝合方法。首先取出防汗带，放在帽子的边缘。我们可以看到，帽子这里有一圈一圈凸起的横线。我们沿着这一圈缝合，穿入缝针，从防汗带两毫米左右的位置穿出。将线拉出。最后预留5厘米左右的线头，往下穿入防汗带后面我就不演示了。缝完一圈后，预留5厘米左右的线头，与开始的线头打一个结，再用钩针把线头缠到织物里面。大家注意，防汗带只需要缝这一边，另一边不需要缝合。戴上后就能以帽子自然服帖。防汗带的讲解就完成了。最后加上装饰，这里装饰有两种，一种是加上装饰带，一种加花朵和叶子。这里我先演示加装饰带的方法，找到帽身最下方，用装饰带。
戴帽子时，把蝴蝶结的这一头放在后脑勺位置就可以。接下来我演示花朵和叶子的缝合，缝合的位置在帽身最下方，与帽檐的交接处。注意缝合的时候，不要缝到防汗带上。大家用家里烧粗一点的针和线缝合即可，线的颜色尽量接近叶子和花朵的颜色。我们先缝叶子，在交接处的任意位置，将缝针从帽子里面穿出。将线拉出，预留5厘米左右的线头，把叶子的根部放在线的下方。再从叶子下方的洞眼穿入帽子。
就缝合好了，接着在叶子根部缝上花朵，先穿入花朵中心的这个孔。从帽子对应位置调整个短针，穿出，最后预留十厘米左右的线头，然后在线头这端打结。可以多打几个结，只要接头比这个孔稍大一些即可。往下挑起最底层的花瓣，为了缝的比较牢固，这里我挑两层花瓣缝合。具体的缝合方法没有要求，我说明一下入针位置。花朵的入针位置靠近底部的中心，对应帽子的入针位置，在叶子根部的周围。同样缝合的时候，不要缝到防汗带上。往下开始挑花瓣缝。